Иван Лагунин «Орки Древней Руси» Книга первая Пролог. Легкий пинок под ребра вырвал меня из нежных объятий сна и заставил закашляться. Не от боли, а скорее от неожиданности. Чертыкнувшись на родном русском матерном, я перевернулся на другой бок и попробовал было продолжить сон, но рядом, практически над ухом, вдруг раздался громкий возмущенный рев. «Твою мать, во имя Ильдана, какого чле...» Видимо, подобным образом разбудили не только меня. Ха -ха. Хм. Но кто такой Ильдан? Что-то не помню подобного персонажа на вчерашней попойке. «Поднимайте задницы, курвины рожи! Ветра нет, пора на весла!» Перебил возмущенного другой голос, низкий и рокочущий, командирский. «Весла? Вот уж точно твою мать! Выспаться, видимо, мне не дадут. Тем более на этом боку в живот нагло вперлась какая-то деревяшка, и как я не вертелся, избавиться от нее не мог. Потянувшись, я продрал глаза и...» «Нет, я не понял, что за хрень!» Я был на корабле, хотя стопроцентно уверен, что вчера засыпал в спальне у Владика. Не уверен, правда, точно ли на кровати, так как, по-моему, до кровати я так и не дополз. Но то точно была квартира моего лучшего друга, получившего, наконец, долгожданное повышение и собравшего по этому поводу всю нашу братву. Сглотнув тягучую слюну, я потер глаза, но корабль никуда не делся. Небольшая деревянная посудина тяжко переваливалась на волнах. В центре высилась мачта с обвисшим грязно-бежевым парусом, впереди лежали какие-то бочки, покрытые грубым брезентом, а на дне в повалку валялись массивные фигуры. Впрочем, не все пассажиры данного транспортного средства дрыхли. Один сидел ко мне спиной на носу судна и что-то там высматривал в набегающей воде, а второй, по-видимому, тот, который угостил меня дружеским пинком, пробирался между дрыхнувших товарищей и раздавал теперь пинки им. Он был ко мне лицом, вернее, рылом, так как этот хрен в последнюю очередь походил на человека, Светло-зеленая с коричневым отливом кожа, грива блондинистых, но очень грязных волос, собранная в хвост кольцом, высокий лоб, большой нос, заметно раскосые глаза, тяжелая почти квадратная челюсть, толстые губы и, главное, клыки. Этот хрен имел толстые и длинные сантиметров по пять натуральные клыки, торчащий из-под нижней губы. Рыло с клыками выглядело абсурдно, но я бы не сказал, что страхолютно. Как ни странно, общий образ мужика был своеобразно красив, некой мужественной, брутальной красотой. «Твою же мать, о чем я думаю?» «Эй, салага, метнись-ка за водой!» прозвучало откуда-то сбоку. И я обернулся на звук и увидел еще одно рыло. Оно было помесистее первого и определенно пострашнее. Говоривший оказался моим соседом по лежбищу. Тоже только продрав глаза, он теперь требовательно и как-то пренебрежительно тянул ко мне руку, а я... А во мне вдруг вскипела мгновенная, незнакомая до сели ярость. Она зажглась, как спичка. Вот внутри пусто, а вот уже пылает пламя дикой злости. «Ах, 
тебе врыло не дать!» — рявкнул я и вдруг помимо своей воли двинул кулаком в клыкастое рыло соседа. Огромным заскорузлым зеленокожим, мать его, кулаком! От этого факта я так опешил, что даже и не заметил, как получивший по щам хрен взвился, заорал что-то невнятное и принялся натурально меня душить. Тут же из всех щелей полезли все новые и новые зеленокожие рожи. Кто-то кричал, что бьется об заклад, кто-то подзужил вдарить посильнее, кто-то ухал и ржал, наблюдая за нашей схваткой. Хотя какая это схватка, скорее уж избиение, вернее удушение. Я оказался в весьма неприятном положении. Прижатый грязной палубе массивной тушей, почти лишенный кислорода, ничего не видящий, я не мог найти точку опоры, чтобы сбросить гада, не говоря уже о том, чтобы отодрать его лапище от шеи. Урод душил меня не на шутку, со всех сил. Его харя была прямо напротив моего лица, и, по-моему, смрадный запах перегара и чеснока, исходящий из его пасти, мог справиться с моим удушением только своими силами. Я мог пересчитать все желтые зубы во рту этого монстра. И эта безвыходность вдруг вызвала приступ новой ярости. Но на этот раз она пришла не одна. Вместе с яростью пришли и какие-то достили незнакомые, но вбитые в кости рефлексы. И раз... Схватив Гандона за уши, я отодвигаю его на пару десятков сантиметров и два, тычу большим пальцем правой руки прямо в глаз и три, а когда он ослабляет хватку, нахожу наконец точку опоры и скину ублюдка с себя, вскакиваю и заряжаю по Харе коленом так, расплющивая нос в состояние блина. После сего действа клыкастый монстр завалился на дно кораблика межлавок для грибцов и вырубился. А я, пошатываясь, привалился к борту и опорожнил в серое море содержимое желудка. В башке шумело, внутри штормило, а чертова качка все выжимала и выжимала из меня полупереваренную еду. И где-то вдалеке сквозь этот шум пробивались одобрительные возгласы зрителей нашей драки. «Ну, даешь салага! Самого ему дать мудохать! Ха-ха! Надо суметь! Так ему и надо, говноеду! Теперь будет у нас на одного одноглазого больше! Ха-ха! Пиво салаги! Тащите бочонок, сухопутные черви!» «А ну, заткнулись!» перекрыл вдруг этот балаган командирский голос. «На весла, ублюдки, на весла! Ветра совсем нет!» Когда, наконец, последняя порция блевотины покинула желудок, я вытер рот вонючим рукавом и, ощупывая языком собственные клыки, в прострации уставился на серое море и темную полоску берега в десятки километров на горизонте. В голове плескалась лишь одна мысль. Куда я, мать его, попал? Глава первая Упираешься ногами в переднюю скамью, сгибаешься почти вдвое и тянешь на себя за скорузлую деревяшку, пока не вытянешься почти в полный рост. Затем опускаешь ее до колен, отводишь на метр и повторяешь движение снова. Ничего сложного в принципе, тем более, что навык обращения с веслом как выяснилось, вбит в мои кости на подсознательном уровне. А в целом, господа, пиздец, большой и толстый. Я находился на полном орков дракаре, 
почти три десятка клыкастых различной степени вонючести зеленокожих составляли команду Ярла Рюрика. И угадайте, куда он несся быстрее ветра по холодным водам Балтики? На восток, в славный град Ладогу. Бред, скажете вы? И будете вашу мать правы! Уже третий час я греб, как заведенный, уткнувшийся взглядом в широченную, как четырехрядное шоссе, обтянутую холщовой рубахой спину Йомунда, а в башке сражались тролли идиотизма с бесами кретинизма. Одни говорили, что такого просто не может быть, а другие твердили «Не, вот же, глядите!» Йомунд, кстати, оказался нормальным парнем. Очухавшись после моей взбучки и похлюпав разбитым носом, он хлопнул меня по спине, да так, что я едва не вылетел за борт, и весело предложил побрататься на клыках Гоха, когда сойдем на берег. Что произошло в промежутке между вчерашней пьянкой и утренним пробуждением на дне деревянной калоши? Какие боги решили сыграть со мной злую шутку, заточив в теле клыкастого урода? Эти риторические вопросы уже который час терзали мою слегка гудевшую голову, но постепенно я стал их загонять куда подальше, ибо степенные раздумья в такой ситуации были смерти подобны. Слово за слово по крупице, по камешку, и я расспросил окружающих клыкастых молодцов о том, что здесь вообще происходит. И тут-то пздец начал обретать новые глубины, ибо мир, куда я попал, был весьма похож на наш, о чем свидетельствовал главарь нашей шайки по имени Рюрик, сейчас усиленно полировавший боевой топор под мачтой. Но наряду с очевидными совпадениями были и существенные отличия. Первое — это, конечно, население. И в страшном сне никакому историку не приснится, что живущие в IX веке прибалтийские племена представлены исключительно зеленокожими увольнями под два метра. Данные свеи нормы мне, в принципе, были знакомы. Но гаузы, аяки, дуки — это твою мать, кто еще такие? Но далее было еще интереснее. Не только клыкастыми молодцами была щедра земля этого мира. За данными на западе обнаружились тевтоны, как сказал Йомунд, народ иного обличия и корня, а далеко за десятью морями жили мехи. Вот и понимаешь, что это за хрен и как знаешь. «Аса, ты что, уснул, срань твою? Греби ровнее!» — гаркнул на меня Рюрик, тот самый белобрысый здоровенный битюк, кой будил нас поутру дружескими тычками. В мгновение в животе вновь родился комок ярости, но нарываться на ссору с вождем было уж совсем тупо. Я кивнул и постарался приноровиться к ритму остальных. На самом деле вбитые в подкорку навыки все делали за меня, но стоило отвлечься, как земная память брала свое, и весло начинало валиться из рук. Кстати, да. Как выяснилось, звали меня Аса. Вернее, так звали того, в чем теле я оказался утром. Это был молодой и наглый орк, что с еще полудюжиной таких же упырей присоединился к дружине Ярла Рюрика в Хелге, и только не спрашивайте, где эта Хелга находится. «Смена гребцов!» — проорал Дир правая рука Рюрика. Этот торг был уже в годах, а в его черных волосах уже было полно седины. И мы, наконец, разогнув усталые спины, уступили место куковавшим до то ли товарищам. «Давненько не разминался», — зевнул Йомунд, показав свой ужасающий набор зубов. «Три месяца на берегу, рыбьи по трахам не в глотку. Они совсем выбили из меня всю соль. Ничего, скоро вернется силушка богатырская. Вот дойдем до ладоги, там она и пригодится. Ха -ха. 
Он приложил ладонь к поврежденному мной глазу, потом отнял, потом снова приложил, как видно, пытаясь определить, насколько пострадало зрение. Глаз выглядел довольно страшно, весь залитый кровью, да еще и с фиолетовым фингалом под нижним веком. «Главное, чтоб другая силушка осталась. Говорят, славянки самые красивые бабы всей Восточной Балтии!» Почесал брюха еще какой-то сменившийся вместе с нами орк, чего имени я не запомнил. «А ты их видал, чтоб так шпарить?» «А то! Но, говорят, они горячие штучки. Ты-то ладно, а вот твой салага может и не совладать. Ха-ха! Это ему не мужей приходовать!» Говоривший несколько тыщеватый, но очень жилистый орк сидел на лавке близ грибца и расслабленно вязал шнурок из веревочек, но я видел, что ублюдок ожидает моей атаки. И, кажется, догнал в чем дело. Салага — совсем не древнее и не русское слово. Оттого мне кажется, что язык, на котором здесь говорят, не является русским. Это просто мой мозг подыскивает ему наиболее близкий перевод. Но дело даже не в этом а в том, что нас, новичков, что присоединились к дружине недавно, эти говноеды собираются задирать, как по расписанию. Пока я греб, пару подобных разборок уже было. Все просто. В отряде железная иерархия, и пока новички не выбьют кулаками себе место, эта хрень не закончится. Но знаете, что самое главное? Ха! Мне! Не менеджеру по персоналу Андрею Большакову, а этому новому клыкастому мне, Асе из Варана, это черт подери нравилось. Уже знакомая ярость плеснулась в кровь, но просто так бросаться на изготовившегося к бою противника я не стал, а вместо этого вдруг посмотрел за спину орка и чуть расширил глаза. И этого хватило, чтобы ублюдок в непонимании обернулся. «Твою мать, попасться на такую примитивную уловку! Ха-ха!» «На-нах!» Мой удар сбросил его со скамьи. Не давая ублюдку опомниться, я подлетел к нему и начал вбивать в его живот кованный сапог. Но не тут-то было. И я успел нанести лишь пару ударов, попавших куда-то в район бедра, когда орка вывернулся и замолотил по мне кулаками. Твою мать! Хотя он практически не целился, попадая в основном по корпусу, это оказалось не совсем приятно. Да что там говорить, совсем неприятно. Несмотря на то, что мой противник был довольно худощал для этого племени, Каждый удар чугунных кулаков отдавался приличным звоном в моей так не совсем целой башке. Пропустив несколько таких ударов, я рассвирепел. Рык сам собой исторгся из груди, и я понял, что сейчас противника буду натурально убивать. И если до этого в голове еще и были какие-то мысли о том, чтобы прописать ему какую-нибудь боксерскую двоечку, здесь, похоже, совсем не представляли, что такое бокс, так как каждый удар худого хрена начинался где-то за горизонтом. Но после мне захотелось попробовать его кровь на вкус. Заблокировав очередной оверхенд, я с размаху заехал башкой ему в зубы и изрядно отцарапал себе лоб. Хлынувшая из пореза клыки кровь мгновенно залила глаза, но вместо того, чтобы как-то ее смахнуть, я вслепую ударил вновь, на этот раз попав более удачно опять в район носа. Ха! Худощавый орг зашатался и через мгновение тяжело рухнул на сидящую рядом с нашей потасовкой грибца. «Ну все, хватит, хватит!» — воскликнул Дир. Он встал передо мной, защищая поверженного противника и дождавшись того, что я опущу руки, разожму кулаки и, успокоюсь, громко сказал. «А соправильный мужик и свирепый воин, всем ясно!» 
Братва одобрительно загудела. Дир пользовался в Атаге непререкаемым авторитетом, и я понял, что больше докапываться до меня не будут. Пожав плечами, я уселся на скамью и поглядел в море. Руки все еще дрожали от избытка адреналина. Твою мать! И я ведь был готов его сейчас убить, натурально разорвать на части. Осознание того, насколько это тело может управлять мной, заставило меня содрогнуться. В следующие часы я не только умудрился ни с кем не подраться, но даже вызнал еще кое-какую информацию. «Да ты, брат, что-то совсем вчера перепился!» <смех> Рассмеялся Юмунд, когда я, невзначай спросил у него, а на кой ляд мы вообще плывем в Ладогу. «Так ведь гостомысл дед нашего, да чтоб его кукуй вечно стоял Ярла, созывает большой поход на твари диковинных, коих драками кличут. Будем твари тех мочить, что в ней, бля, людям хорошим бошки не откручивали». «А ты, друг, поменьше пей, а то что-то совсем у тебя того, ха -ха, провалы. Кстати, будешь?» Он вдруг запустил лапищу к себе за пазуху и, воровато оглядевшись, достал небольшой рог с ладно сделанной завинчивающейся крышкой. Это было первое высокотехнологичное, явно не рук орков изделие из металла, что я здесь видел. «Что это?» Поинтересовался я, отвинтив крышку и понюхав питье. От него густо разило травами. «Как что? Наш истинный русийский крок!» «Русийский крок! Да чтоб меня!» Собравшись силами, я глотнул пойло и чуть не выхаркал легкие. Да в нем было градусов под восемьдесят! «Хи-хи-хи!» — взоржал Йомунт и, отобрав рог, лихо запрокинул его в себя. А меж тем сказанное моим новым товарищем, мягко говоря, удивляло. Хотя что в этом чертовом мире меня не удивляло? Узнав имя нашего вождя и узнав, куда мы плывем, я был просто уверен, что плывем мы собирать под свою руку разрозненные племена — всей нашей необъятной родины. Как там было-то? Зовем тебя нами владеть, так как страна наша обширна, а порядку в ней нет. Как-то так. А тут какие-то нафиг драки, какой-то дед. Впрочем, имя деда Рюрика мне тоже было отдаленно знакомо. Гастомысл. Прям прет от него чем-то нашим родным славянским. Клыкастым, бля. В общем, получалось, что сходство между нашими мирами, хотя и есть, но очень приблизительное. Что жаль. И если вдруг, тьфу фу фу мне придется здесь подзадержаться, обладание после знания о грядущих событиях могло быть очень на руку. Но наряду и с отдаленными загадками обнаружилась и одна вполне насущная проблема. Худощавого орка, что прозрачно намекал на мое сожительство с Йомундом, звали Хелк. После того, как он очухался, смыл кровь соленой водой и по обычаю пожал мне предплечье в знак того, что зла не держит, мы перебросились парочкой слов, и я выкинул его из головы. Но... Как оказалось, зря. «Ты это, будь с Хелгом осторожнее», — прогундосил Йомунд после очередного гладка крога. Его нос распух и превратился в большую фиолетовую сливу, но это, кажется, совсем его не волновало. Говорят, в прошлом году во время схватки под Хедебой он невзначай подстрелил собственного брата. «Зачем?» Ну, вроде как тот к его крали подкатывал, да и вообще, ходили про него и до этого слухи. Короче, будь уверен, он на тебя затаил обиду, и когда повернешься к нему спиной, то... Хекнув, Йомут забавно вывалил язык и закатил глаза, отчего стал реально похож на труп. 
Он вообще был прикольный малый, здоровый, как бык на пол головы выше меня, но веселый и необидчивый. Но вот от этих его слов веселиться не хотелось. Но сколько я не пытался поймать какой-нибудь злобный взгляд Хелга, за весь день этого так и не удалось сделать. Но я отнесся к словам новообретенного товарища со всей серьезностью. А тем временем вновь подошла моя очередь грести, и я, усевшись на лавку, погреб. Наконец, этот чертовски длинный день начал клониться к закату, и я уже хотел было немного перевести дух, как с носа дракара вдруг раздался громкий крик. «Корабль на берегу!» И действительно, мы огибали какой-то длинный выпластавшийся в море мыс, и когда прошли его оконечность, вдруг увидели небольшую бухточку на берегу которой лежала вытащенная на берег ладья. Близ нее на песок был сгружен груз в виде дюжины бочек и множество больших тюков, а не вдалеке вокруг дымящегося костра сидело пару десятков фигур. С такого расстояния я не мог разглядеть, были ли то орки, но кто еще здесь может быть? «Кто это? Раори, что ты видишь?» — приникнув к борту, спросил Рюрик у самого глаза сто моряка в команде. «Не славяне и не ободриты, и не наши, и не русы, кто-то с юга, обводы лодей, смотри, какие вождь!» «Русы, твою ж мать!» И я оглядел шастающих под ракару зеленокожих другими глазами. Мозг уже несколько подпривык видеть страхолюдные морды, широченные спины и зеленую кожу, но... Нет, ну мать твою, русы! Как-то так получилось, что за весь день я ни разу не слыхал самоназвания клыкастых моряков. Может, все-таки Словения? Они так далеко не ходят. Это византийские мехи с охраной. Вдруг уверенно сказал Раори, «Вон двое шастают в кустах!» «Мехи!» В голосе Рюрика мгновенно прорезался практический интерес, как и у всех присутствующих на борту. Византы славились в первую очередь как торговцы, а значит, на их корабле определенно было чем поживиться. Я вдруг вспомнил урок истории, где училка рассказывала, что викинги грабили всех, кого не попадя. Черт подери, походу мне сейчас предстоит увидеть, как это примерно было воочию. Народ загомонил или же дир пихнул вождя под руку, что-то горячо ему зашептал. Я же все пялился на темные фигуры в надвигающихся сумерках, пытаясь рассмотреть таинственных византийских мехов, о которых рассказал глаза Раори. Наконец на берегу нас заметили. Народ забегал, костер быстро притушили, а вдоль берега начала выстраиваться шеренга воинов. Кажется, у бедолаг не было никаких иллюзий по поводу проходящего мимо дракара. Лучшего приглашения для ярла Рюрика и ждать было нельзя. И если до этого момента он еще колебался, прислушиваясь к успокаивающему бормотанию Дира, то после раздраженно отпихнул его руку и рявкнул весело оскалившись. «Хватайте топоры, братва! Думаю, надо немного поразвлечься по дороге в Ладогу, а?» И громоподобное «да» было ему ответом. Глава вторая В вечерних сумерках урочий дракар несся по морю, как на крыльях. Восемь пар весел вспарывали пенистые волны подружная «Аха!», а я крепко стискивал древко топора и в волнении облизывал клыки. «Бой! Ё-моё!» 
Меня, обычного менеджера по персоналу Андрея Большакова, сейчас ждет настоящая средневековая рубка. Твою мать, хотелось спрятаться под скамью, закрыть глаза и уши лапами и унестись далеко-далеко. Не то чтобы я был трусом, но такие битвы на мечах и топорах я видел только в кино. Закусив губу, я посмотрел на подрагивающие руки, мнущие засаленное древко топора, и вдруг успокоился. Ведь сейчас я уже не совсем Андрей Большаков. Это тело еще вчера принадлежало Асе из Варана, молодому и до крайности агрессивному здоровяку весом под 150 кило, которого не надо дважды просить ввалить кому-нибудь по морде. Аса явно знал толк в потасовках и кровавой сече, тому свидетельство многочисленные шрамы, обнаружившиеся на его теле. А значит, стоит мне только разрешить этому телу сорваться с крючка, оно все сделает само. По крайней мере, хотелось бы на это надеяться. «Русы ярла Рюрика!» — взревел вдруг Дир. Если поначалу он и отговаривал вождя от лишней замятни, то после прямо высказанного решения превратился в первейшего сторонника грядущей сшибки. Его седоватые волосы, заплетенные в две толстые косы, делали его отдаленно похожим на престарелого индейца. «Во имя Харанда! Во имя Удуна!» «Во имя Лотара натянем вражьи жопы на наши топоры!» И в тот же миг грибцы подняли весла, и нос дракара с глухим стуком врезался в песок, отчего нас здорово качнуло вперед, так что кто-то даже вывалился за борт. «Во имя Удуна!» — взревели орки темной волной, перебрасываясь через борта корабля. И я сам не заметил, как оказался в их числе. Да не просто оказался, а понесся вперед, будто совсем не имел мозгов. Удалая бесшабашность ударила в голову, изгоняя все прочие мысли, и я, разбежавшись и воздев над собой топор, вдруг прыгнул прямо на ощетинившийся копьями строй врага. «Ой, дурак!» Бог ожгло больно, над плечом свистнула стрела, но в этот момент мне и на боли на стрелу было совершенно насрать. Бам! Топор с лязгом опустился на чей-то щит, раскрошив его в дребезги, а следующим ударом я раскроил башку открывшемуся испуганному толстому орку в кожаной с бляхами броне. Бах! Следующий удар настиг какого-то пятившегося зеленого бородача, твою мать, и я впервые видел бородатого орка, все русы были чисто выбриты, а быть может борода у них вообще не росла, и повалил его на песок. Он визгливо заверещал, вцепившись в щит обеими руками, но я разнес его тремя ударами, а потом еще парочкой раздел и его грудную клетку. Аррр! В этот момент мне показалось, что в адреналине в венах крови уже не осталось. Ощущения безграничных возможностей и безумной удали гнали меня вперед. Еще никогда в жизни я не чувствовал себя настолько свободным. Расправившись уже со вторым противником, я окинул взглядом берег, выбирая следующую жертву, и ей оказался невысокий орк в округлом шлеме со стрелкой и настоящей, еще не виденной мной здесь кольчуги. Все мои сотоварищи по ватаге Рюрика, как и я, были облачены в кожаные куртки либо жилетки с нашитыми на них металлическими бляхами. Этот ублюдок оказался дьявольски вертким. Меч-полуторник в его руках так и порхал, подобно легкой шпаге. Два моих удара пролетели мимо, а он, в свою очередь, больно пнул меня под коленную чашечку и оставил длинную царапину на боку. 
С таким противником явно одной лишь яростью не совладаешь. Впрочем, об этом в этот момент думать было недосуг. По-моему, в бою Аса, судя по его рефлексам и навыкам, вообще предпочитал не думать, потому что в следующий миг перед моими глазами повисла кровавая взвесь, и я отбросил топор ко всем чертям и с голыми руками прыгнул на верткого гада. Встречный удар мечом я просто не заметил. Мгновение, и я уже сижу на нем верхом, вмолачивая в башку тяжеленные удары пудовых кулаков. Бам, 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 бам. Могучий Грант энд Пауэнт очень быстро превратил ее просто в кровавое месиво, из которого торчали осколки костей и блестели вытекшие глаза. Когда я поднялся с груди бедолаги, он еще дышал, но мне не было до этого никакого дела. Тем временем битва подходила к концу. Вернее, не битва, а побоище. Вата Горюрика просто втоптала в грязь этих утырков. У них не было никаких шансов. Жажда крови постепенно отходила от моего сердца, и я содрогнулся, чувствуя подступающий ужас. Я только что убил трех живых существ. После этого осознания я просто лишился чувств. «На, выпей!» – прошелестел кто-то рядом, и я губами почувствовал грубый край плошки. От нее исходил густой травяной запах. Но едва я попытался сделать глоток, как грудь охватила огненное кольцо, и я не смог сдержать стона. «Ну ты даешь, братан! Мочишь говноедов почем зря, но стонешь от саной царапины!» Раздался с другой стороны бас Йомунда. «Давай, поправляйся! А ты, падла, следи за ним, как за своей собакой!» Добавил он для кого-то и удалился, что-то бормоча под нос. Я же, наконец, продрал глаза и едва не раскрыл рот от удивления. Надо мной склонилось удивительное существо. Оно, конечно же, не было человеком, но не было и орком. Я даже сомневаюсь, что оно было гуманоидом. Округлая металлическая, схожая со змеиной голова, сидела на относительно тонкой шее, собранной из множества каких-то закрученных трубок, тяг, проводочков и прочей машинерии. Почти все лицо существа закрывало глухое, забрало в виде маски, поднятой под самые горящие багровым глаза, глубоко посаженные под металлические же надбровные дуги. Тело же его представляло собой шар диаметром в метр, прикрытый каким-то рваным рубищем. Тонкие ручки и ножки были снабжены гидравликой и оканчивались длинными пальцами пианиста на шарнирах. Существо было твою мать, роботом. Это был византийский мех. «А теперь это...» — вновь прошелестел он и поднес к моим губам еще одну плошку с отваром. Он оказался намного более хуже первого на вкус. «Твою мать! Да он реально смердел дерьмом!» И я было выплюнул эту гадость, но существо нетерпящим пререканий врачебным тоном повторило. «А теперь это...» «У тебя слово на два ребра и обширная рана на правом боку. Ты потерял много крови, Рус. Надо лечиться. Понимаешь? Лечиться». «А то я не понимал. Но не методом же, бля, поглощения отвара из говна». Впрочем, через какое-то время я таки его выпил. «Ты кто такой?» Спросил я меха, когда от груди немного отлегло, и я поел порцию соленой капусты, коя была сегодня на обед в нашей ватаге. Позволь представиться, Игнатий, 
доверенный посол императора Василия, прозываемого также македонянином. М -м, вернее, былым. Сейчас, думаю, я просто раб Ярла Рюрика. В хриплом голосе меха прорезалась грусть, и мне его стало даже жаль. Но в целом творящийся вокруг пздец продолжал исследовать все новые глубины. К исходу третьего дня моего пребывания в этом мире я, наконец, смирился с происходящим. Причины произошедшего переноса были совершенно непонятны, и возможность вернуться обратно в свое тело и в свою жизнь представлялась призрачной. Если кто-то мне тут и сможет помочь, то вот такой многоумный муж, как Игнатий. Визант вообще оказался приятным в общении парнем. Парнем ли? Во всяком случае, он не перемежевывал разговор рыганием и пердежом, как мои собратья, и к тому же был весьма умен, образован и начитан. Для этого, конечно, времени. Пока я валялся на кормении вдалеке от практически бессменного рулевого по имени Асмунд, и я только и делал, что развлекал себя разговорами с Игнатием. Да, за эти дни ко мне не раз подходил Йомунд и другие ребята. Они хлопали меня по плечу и воспевали подвиги. Боевую отбитость здесь не то, что ценили, а прямо-таки боготворили, списывая на вмешательство богов. А пару раз подходил и сам Рюрик. Один раз, чтобы торжественно вручить мою долю награбленного, здоровенный такой мешок с утварью и несколько слитков рубленого серебра, а другой с непонятной целью, после того, как приметил, что я только и трендю, что с Византом. Так вот об Игнатии. Как выяснилось, мы перехватили посольство, следующее из Византа, или как его еще называли Вязании, к нормандскому королю-кролю. На самом деле он был не то чтобы король, а какой-то вождь вождей. Вернее, был им при жизни, так как уже пару лет как покоился с миром на дне морском, но в граде Константине об этом, конечно же, не знали. Новости в этом мире распространялись чрезвычайно медленно. Следовало с целью нанять большую дружину для защиты града от османов, что было довольно-таки тривиальным делом. Такие дружины византы нанимали с завидным постоянством, только вот чаще всего не перлись за три девять земель, а привлекали те, что с упоением грабили Средиземноморское побережье поблизости. Но в этот раз обойтись таковыми не было никакой возможности. Град Константин уже два года как был в полуосаде. Болтать с Игнатием было тем легче, что я ему представлялся недалеким варваром из жопы мира, и потому мое незнание элементарных для образованного Византа вещей не было для него удивительным. Он неплохо просветил меня по местной географии, но, к большому сожалению, в истории был полный профан. Византы вообще были на редкость практичными существами, в отличие от их аналогов в нашем мире, и в последние десятилетия их больше заботило то, как отбить приступ воинственных тюрков, чем копание в древних рукописях. Но, конечно, более всего меня поразил сам мех, или механик, как они сами себя называли. Когда я увидел его впервые, то решил, что он робот, но оказалось, что это не совсем так. Скорее, это было живое существо с множеством сложнейших механических систем. Подобно людям и прочим нелюдям, Игнатий довольно смутно представлял собственное устройство или не желал о том говорить, ссылаясь на то, что это совсем не его профиль, но я узнал, что кровь им заменяет специальная жидкость – альтерия, а разум таится в центре туловища рядом с двумя механическими сердцами. И да, он дышал. Не знаю, правда, зачем. Тем временем корабль бодро бежал на восток. То под парусами, то при помощи крепких зеленых рук. Кроме Игнатия пленных не было. Второй Визант пал, когда Сдур решил оказать сопротивление, 
а оставшиеся в живых орки были отпущены на все четыре стороны, что являлось по сути смертным приговором. Остаться одним без припасов и оружия на чужом берегу было смерти подобно. За Византа же планировалось взять большой выкуп – Паслав Ганца на юг, где в городе Кив находилось торговое представительство империи. О том знали от купцов. Спустя несколько дней стало ясно, что вскоре мы прибудем к берегу, и тогда Игнатий решился сделать мне одно предложение. Так получилось, что моя миссия оказалась провалена, но она очень важна для государя-императора Василия сказал он тихонько шелестя механизмами. На небе сияла полная луна, и большая часть трусов дрыхла без задних ног. Я не боюсь за свою жизнь, она в руках государя, но я боюсь за судьбу моей страны, а над ней сейчас висит страшная опасность, и я прошу, очень тебя прошу, молодой рус, оказать мне небольшую для тебя, но очень значимую для меня и Византа услугу. И не беспокойся, юный воин, этим делом ты не навредишь своему ярлу. Тебе-то и нужно будет всего-то рассказать о провале нашей миссии одному человеку в сиром конце града Ладога и передать ему записку. Здесь и далее наименование «человек» упоминается в широком смысле этого слова. Но зачем? Не думая, что Ярл продаст тебя в рабство, выкупят тебя, как пить дать. Я сам слышал это из его уст. Действительно, я сам слыхал о подобных планах. Выкупить-то выкупят, но когда? Мои собратья далеко, пока гонец доберется до Киева, пока вернется... Это слишком долго, а государь-император должен знать о том, что его слуга не смог выполнить взятого на себя дела. Черт! В это время мех выглядел так жалко, что я уже был готов согласиться. И на самом деле, почему бы нет? Сказывал он логично, а мне бы пора подумать о своем месте в этом мире. Уметь бить морды и резать глотки – умение, конечно, хорошее, но неужели я тут собираюсь только этим и заниматься? Но был и еще один фактор. Если кто и сможет помочь вернуться, то явно не тупорылый балбес типа Йомунда. Мне нужны ученые мужи, которые смогут разобраться в том, что произошло. Как я был наслышан, в этом мире есть магия. Вот мне и нужны спецы в этом деле. А кто может подыскать нужных спецов, как не другой многомудрый спец, да еще и со связями в самом большом граде всего мира? Что ж, если ты поклянешься, что это никак не навредит Ярлу Рюрику, то, пожалуй, я смогу тебе помочь. Но... «О, конечно!» — быстро-быстро закивал змеиной головой Игнатий. «Конечно, это будет не бесплатно!» И «Если бы я видел его губы, если они у него вообще есть, то уверен, что в это время он хитро ими улыбался!»